நம்ம இப்போ சிவாஸ் மாஸ் சமையல்ல வெண்டைக்காயில வத்தல் போட்டு பார்க்கலாங்க வெண்டைக்காய் வத்தல் இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக வீட்டிலே இருக்கிறதுனால நாம் என்னென்னவோ யோசிக்க சொல்லுது அதனால் வெண்டைக்காயில் நம்ம வத்தல் போட்டு பார்க்கலான்ற ஒரு யோசனை வந்துச்சு வத்தல் எப்படி போடுறதுன்றது இந்த பதிவில் பார்க்கலாங்க நம்ம இப்போ இது ஒன் ரெண்டு தோண்டா நறுக்கிட்டோங்க நறுக்கிட்டு நல்லா அலசிக்கலாம் அலசிட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாங்க வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் அதில் தாராளமாக ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஒரு அரை வேக்காட்டில் வேகும்போது நம்ம அதை எடுத்து தண்ணியை இருத்துட்டு நல்ல வெயிலில் காய வச்சிடலாங்க வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு வத்தல் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம ட்ரையல் பார்ப்போம் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாங்க உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி கொடுத்துடணுங்க கலக்கி கொடுத்துட்டு ஒரு அரை வேக்காடு அளவுக்கு பதம் வரும்பொழுது நம்ம அதை எடுத்துடலாங்க எடுத்துட்டு அந்த தண்ணி எடுத்துடலாம் இது பாருங்கள் இது நல்ல கொதிச்சுருக்கு முழுசும் வேகாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம எடுத்துடணும் ஒரு அரை வேக்காடில் எடுத்துகிட்டா தான் வந்து அது காய வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் முழுசாக வெந்துருச்சுனாக்கா ரொம்ப அது வழவழப்பு குத்துடும் அதனால் ஒரு அரை வேக்காடில் எடுத்துடலாங்க எடுத்துகிட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் ஒரு அரை வேக்காடு பதத்தில் எடுத்துட்டோம் தண்ணி இருத்தாச்சு ஒரு ஜல்லியில் போட்டு தண்ணி இருத்தாச்சு இப்போ வெயிலில் காய வச்சிடலாங்க இந்த வெண்டைக்காவை வேக வைக்கிறது கட் பண்ணி வேக வச்சு ஆற வைக்கிறதுலாம் ஏர்லி மார்னிங்காக பண்ணிக்கிட்டாக்கா நமக்கு நல்லாயிருக்குங்க வெயில் வந்த உடனே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சிடணும் வத்தல் பதத்துக்கு வந்த பிறகு நம்ம எடுத்து பத்திரப்படுத்திக்கலாங்க நல்லா உச்சி வெயிலில் இது நல்லா காஞ்சின்ட்டுருக்குங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு ஈவினிங் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு திருப்பி நாளைக்கு காலையில் வெயிலில் எடுத்து வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லைனா மூணு நாள் இந்த மாதிரி மொட மொடன்னு காய வச்ச பிறகு நம்ம வத்தல் பதத்துக்கு வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுருங்க போதும் இந்த பாருங்க ஈவினிங் கலரே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்க இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இந்த மாதிரி மொத்தத்தையுமே இந்த மாதிரி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்குதுங்க இந்த கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தில் நம்ம அப்படியே வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா மறுநாள் அது எடுக்கிறதுக்குள்ளே வந்து எடுத்து காய வைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்தாலும் வந்துடும் அதனால் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் நல்ல வெயிலில் முடமுடன் காயிற மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க வத்தல் ஆகிடும் இது வண்டக்காவை வந்து இந்த மாதிரி வத்தல் பண்ணி சாப்பிட்ணுமா அப்படியே பொரியலாகவோ குழம்புலையோ அந்த மாதிரி இப்போ பண்ணிக்கிட்டு செலவு பண்ணலாம்ல அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு இந்த வெண்டக்காய் வந்து இப்போது எழுபது ரூபா கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக விலை ஏ ஏற்றி ஏற்றி வித்துருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் எழுபது ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து நான் இதை ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க சாதாரண நாட்களில் கிலோ பத்து ரூபா எங்க பத்து ரூபா என்கின்ற விலைக்கு கூட வித்துன்னுருக்கு அந்த மாதிரி நேரத்தில் விவசாயிகள் வந்து விலையை வந்து ரொம்ப மலிவாக விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்பொழுது இந்த மாதிரி வத்தல் அவங்களே போட்டு விளையிற இடத்துல வத்தல் போட்டு அவங்க மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஒரு பொருளாக வந்து சந்தைக்கு கொண்டு வரலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு பதிவு இது நல்ல மூடி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாங்க மறுநாள் நல்லா காஞ்ச பிறகு வத்தல் போட்டு பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு 
இது பாருங்க அந்த மூணு நாள் நல்லா காஞ்சிருக்குங்க மொட 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 நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு இதை வந்து இப்போ நம்ம வத்தல் மாதிரியும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் மோர் மிளகாய் வத்தல் அந்த மாதிரி கூட எடுத்து வச்சு பதப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டாக்கா வருஷ கணக்கானாலும் இது கிடாதுங்க இதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்க நாம் வெயில் காலத்தில் காலையிலே வந்து சீக்கிரமே இதை வேக வச்சு எடுத்து நல்ல மொட மொட மொடன காய்கிற அளவுக்கு காய வச்சு எடுத்துக்கணுங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் விலை கம்மியாக இரு கிடைக்கும்போது நம்ம வாங்கி எடுத்து பதப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வருஷத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை என்ன நல்லா காஞ்சுருக்குங்க போட்டு எடுத்துடலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வருது பாருங்க எந்த அளவுக்கு சுருங்கி இருந்துச்சோ இப்போ நம்ம வெண்டைக்காயனுடைய சைஸுக்கு இது பொறிஞ்சு வருது பாருங்க இந்த மாதிரி வத்தல் அப்பளம் பொறிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி வெண்டைக்காவை பதம் பண்ணி எடுத்து வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாங்க பாருங்க சூப்பராக வந்துருக்கு மோர் சாதம் ரசம் சாதம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே விவசாயிகள் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த பதிவை நீங்கள் பகிர்ந்து விடுங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா சொல்லி விடுங்க அவர்களும் பயன்பெறட்டும் வேலூர் சிவகுமார் அண்ணா பாருங்கண்ணா விவசாயிகள் யாராவது இருந்தாங்கனாக்கா சொல்லி விடுங்கண்ணா இது வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு நாள் காஞ்ச வெண்டைக்காங்கண்ணா முட முட முடன் காஞ்சிருக்கு இது பாருங்க அதை பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லா மோர் மிளகாய் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க சுண்டக்காய் பத்தில் மோர் மிளகாயெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நல்ல எண்ணெயில் பொறிச்ச பிறகு வந்திருக்கு இது பாருங்க வெயிலில் காய வச்சது நல்லா சுருங்கிருக்கு எண்ணெயில் போட்ட பிறகு நல்லா திரும்பவும் வே அந்த வெண்டைக்காய் சைஸுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க இதை நம்ம வெண்டைக்காய் வந்து விலை ரொம்ப மிக மலிவாக இருக்கும்பொழுது அது விலையாக்க முடியலை அப்படின்னாக்கா விவசாயிகளெல்லாம் நீங்களே வந்து அதை வீட்டில் புடம் போட்டு பாதுகாத்து எடுத்து ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஒரு பொருளாக நீங்கள் வந்து வியாபாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாங்க இதை வந்து என்னுடைய வீடியோ யூடியூப் வீடியோ பதிவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கோங்க வேலூர் சிவகுமார்